Sara Ferguson Parecía un soplo de aire fresco a una tribulada y sofocada familia real británica. Pero cuán equivocados estaban. Y es aquí precisamente donde aparece la princesa Diana de Gales. Sara y Diana compartían una amistad muy grande. De hecho, su vínculo era incluso más profundo que simplemente amigas. Porque en realidad eran parientes. Primas cuartas. Ambas también estaban en las afueras de la familia real y tenían mucho en común, así como muy buena amiga, que era Fargi para Diana. Diana decidió hacerle una invitación. Y para muchos historiadores, si Sarah Ferguson hubiera sabido lo que se le avecinaba en esa invitación, probablemente se le hubiera despreciado a Diana de Gales. Aquella invitación era para un evento en el castillo de Windsor. Así que mientras estaba allí, Fargi se colocó estratégicamente junto al príncipe Andrew, cuñado de la princesa Diana. El amor estaba una vez más en el aire para Sarah Ferguson y las cosas solo se volvían más y más brillantes a partir de ahí. Y cuando digo una vez más en Sarah Ferguson, era porque simplemente ya había tenido otro marido antes. Cuando Sarah era una chica joven, de 17 años, Conoció al corredor de bolsa, King Smith Bingham. Smith Bingham no era el príncipe azul de Fargy, pero sí conocía a hombres ricos y poderosos, y uno de ellos le llamó la atención a Fargy. Paddy McNeely, un gerente de automovilismo. Él era más de 20 años mayor que ella, pero eso no le molestaba a Fargy. Estaba perdidamente enamorada del viejo, y como beneficio adicional, McNeely realmente sabía cómo minar a una chica joven y conquistarla. Sería su pareja durante tres años. Nunca cohabitaron, eso sí, sino que se encontraban y se citaban en distintas partes del mundo. Su relación consistía en regalos costosos que McNally le daba a ella, vacaciones lujosas en cualquier parte donde juntos pasaban una buena temporada, escapadas a esquiar y también de calidad en compañía de los hijos de McNally de una relación anterior, o sea que era niñera también de los hijos de él. Pero Fargy era una mujer divertida, que no le gustaba quedarse quieta. Ella no era la típica mujer que iba a pasar toda una vida aburrida junto a su rico esposo. Le faltaba algo que Magnelli no le podía dar. Resulta que ella quería casarse, pero el matrimonio no estaba dentro del juego de cartas de Magnelli, del viejo. Así que Fargy simplemente lo dejó. Y se fue a la casa de que alguien pudiera brindarle un compromiso más duradero y más serio. Pero por suerte para Fargi tenía una gran casamentera y esa era Diana de Gales. Así que ya más o menos pueden ir sabiendo por dónde va la cosa. Fargi empezó a hospedarse en una casa de campo de Diana de Gales y el príncipe Carlos en Higrop. Así que aquella casa hospedaje de Higrop sirvió para que Andrew conociera más profundamente a Fargy. Era básicamente como si fuera el lugar de cita de la pareja. Inmediatamente, Diana y Carlos organizaron un viaje y allí iba Fargy y Andrew. Así que las parejas se fueron de vacaciones juntas, lo que les dio a los paparazzi mucho tiempo para tomarle fotos juntos a todos. Andrew y Sarah Ferguson eran oficialmente pareja, novios. En julio del 86 ya Sarah Ferguson entonces recibía la aprobación de la reina para casarse con el príncipe Andrew. La pareja se casaría y recibió el apodo real del duque y la duquesa de York. Fargy era oficialmente miembro de la realeza, pero eso no fue todo diversión y juegos, no señor. Ahora tenía una serie de compromisos que cumplir para mantenerse en buenas relaciones sociales. Sin embargo, la realeza más nueva estaba lejos de ser remilgada y apropiada. Fargy definitivamente se destacó de otras mujeres de la familia real, aunque acompañó al duque de York en varios compromisos oficiales, se aseguró de tener en cuenta sus propios intereses. En el 87 completó la formación necesaria para obtener la licencia de piloto privado. El hecho de que fuera duquesa no significaba que la racha aventurera de Ferguson había terminado, pero con la aventura viene el peligro, eso sí. Mientras asistía a un evento de recaudación de fondos en Nueva York en el 88, un manifestante político atacó a Ferguson fuera de su hotel, 
El joven se abalanzó sobre ella con una bandera del grupo republicano irlandés, Lira. Afortunadamente la duquesa salió ilesa y las autoridades detuvieron rápidamente al tipo. Fargi permaneció a salvo y eso fue una bendición porque su vida estaba a punto de cambiar de manera monumental. Fargi y el duque de York dieron la bienvenida a una niña llamada Beatriz el 8 de agosto de aquel año 1988. Sin embargo, su estado de gestación estuvo lejos de ser idílico, más bien sufrió de presión arterial alta y una cantidad anormal de retención de agua. Después de dar a luz con éxito a Beatriz, Fargi pudo liberar un suspiro de alivio, pero esa felicidad no duraría mucho tiempo. Solo un mes después de dar a luz a su hija, a Beatriz, Fargi optó por acompañar a su esposo en un viaje a Australia, dejando a su recién nacida en casa. La prensa y el público fueron despiadados con ella, titulares como vergüenza nacional, o una mujer egocéntrica que ha abandonado a su hija como una muñeca no deseada. O oh, la terrible duquesa, como decían otros diarios. Los ataques personales como estos eran devastadores, pero Fargi tuvo que acostumbrarse a ellos. No irían a ninguna parte pronto. Después de dar a luz, pesaron los trastornos alimenticios. El peso de Fargi fluctuó enormemente. Inmediatamente, los diarios despiadados empezaron a hablar de ella. Los medios la ridiculizaron con nombres como la duquesa, gorda o la gorda Fargi. Inmediatamente se puso a hacer ejercicios. Popularizaría un programa de ejercicios conocido como Calanetics. El programa la ayudó a perder una cantidad significativa de peso y le valió elogios públicos por los cambios en su cuerpo. ¿Problema resuelto? Por supuesto que no. En 1989, Sarah Ferguson quedaba en estado de gestación de su segunda hija, Eugenia. El parto no fue fácil y resultó de manera prematura. Y ahora era lo contrario, empezaron a criticarla a la prensa porque no tenía suficiente cuerpo robusto para un estado de gestación saludable. Entrada la década de los años 90, Sarah Ferguson adquirió una gran deuda. Las personas cercanas a ella la consideraban muy caritativa, pero notaron que también disfrutaba de las cosas buenas de la vida. Esto resultó en que ella entrara en los negativos por una suma de millones de libras esterlinas. Eventualmente este gasto la alcanzó, pero incluso antes de eso tenía otros problemas de los que preocuparse. Con el paso de los años, la presión de los medios sobre Sarah Ferguson se intensificó. Afortunadamente la princesa Diana todavía estaba allí como amiga. En aquellos años, Faggi recordó cuando confiaba en la princesa para que la guiara en esos momentos difíciles. Pero no todos fueron buenos tiempos, de hecho, esta mitad real escondía una tensión secreta. Podrías pensar que entre sus lazos familiares y su posición como forasteros reales, la relación de Fargi y la princesa Diana sería una vieja amistad y muy tranquila, pero en verdad había mucha inseguridad por parte de ambas. Sin duda, ser joven y nueve en un entorno estresante causó gran parte de esa lucha, pero también se presentaron otras dificultades. En muchos sentidos, las fortalezas de Farchi se convirtieron en sus debilidades cuando se trataba de Diana de Gales. Resulta que después de casarse con el príncipe Andrew, Sarah Ferguson se abrió camino en los corazones de la familia real, probando nuevos deportes, obteniendo una licencia de piloto y aprendiendo a conducir un carruaje. Todos estos pasatiempos le ganaron el respeto de la familia real y los celos de Diana. Sí, los celos de Diana. Mientras Diana luchaba por ganarse a sus suegros, Ferguson parecía natural. Por lo tanto, se formó una rivalidad entre ellas. O sea que de amigas pasaron a enemigas. Resulta que el matrimonio de Diana ya era bastante miserable, por lo que debe haber dolido cuando el príncipe Carlos le preguntó por qué no podía parecerse a Sarah Ferguson. Wow. La maestra parecerse a la alumna, ¿cómo ven esa? En última instancia dijo que Fargi la dejó como simplemente una escoria, apartada. Pero a pesar de las diferencias que tuvieran Diana y Fargi, las dos permanecieron más cerca de los amigos que de los enemigos. Aquella amistad tendría un respiro cuando se disfrazaron ambas de bobis. 
o sea de policías, y causarían un poco de alboroto fuera del palacio de Buckingham. Compartir recuerdos tan salvajes y juveniles fue un gran problema para las jóvenes, pero ayudaron a equilibrar la tensión entre ellas y brindaron un respiro. Y es que la carrera del príncipe Andrew como oficial naval hizo que la vida de casada fuera cada vez más difícil para Fargy. A menudo estaba fuera de casa en un momento. Él y Fargy solo pasaban unos 40 días al año en compañía del otro. Desilusionada por este estilo de vida solitaria que llevaba Sarah Ferguson. Se sintió más sola que nunca, pero ya no era una niña pequeña. Y además era madre. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Así que si quieres saber más, ¿qué hizo Fargy? Que lograría terminar el matrimonio con el príncipe Andrés y ganarse como enemigas a una buena parte de la familia, incluyendo a Diana. Todo eso y más, te lo revelaremos aquí en 007 Rey Videos, tu mejor opción y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas. Cuando Sarah Ferguson tenía 12 años, su madre aplastó a la familia. Cuando decidió dejar a todos y volar hacia Argentina. Esto no era solamente unas vacaciones a tiempo completo. Su madre conoció y se enamoró del jugador de polo Héctor Barrantes, lo que le impulsó a mudarse a Argentina y abandonar así a su familia, incluyendo a una joven Sara. Los padres de Sara finalmente oficializaron el divorcio. Y su padre se volvería a casar. Tendría tres hijos más con su nueva esposa, lo que ahora dejó a Fargy perdida en la multitud. Así que Diana y Fargy tenían algo más en común que un simple parentesco. A Diana de Gales también la había abandonado su madre y eso también le marcó la vida. Entonces, he aquí dos mujeres con dos infancias tristes marcadas por el abandono de una madre, parientas y a punto de tener otra cosa más en común. Resulta que en 1992, Sara Ferguson, cansada de solo ver al año a su marido Andrés, Andrew, 40 días, decidió separarse. Finalmente el divorcio legal ante un juez llegó en 1996, casi al mismo tiempo que la princesa Diana se divorciaba del príncipe Carlos. Sus experiencias compartidas con el desencanto de la vida real unieron a las mujeres más que nunca, lamentablemente sin embargo esta amistad y muchas otras cosas en la vida de Fargy pronto se irían cuesta abajo una vez más. Como era de esperar, la decisión de Ferguson de divorciarse no impresionó a la reina, el palacio anunció rápidamente de que Fargy ya no llevaría a cabo ninguna función pública en nombre de la reina, pero eso no fue todo. Desde entonces y como era de esperar, el palacio apartó a Fargy de cualquier relación pública. Pero eso no sería todo. El palacio notó que todas las deudas en las que Fargy había incurrido se convirtieron en su responsabilidad. Así que Ferguson estaba sola una vez más. Primero fue su madre. Después su amante, el viejo Magnil. Después Andrés y ahora. Pero eso no sería todo. Vendrían muchos más escándalos. Después de solicitar el divorcio, los titulares de Gisme se volvieron locos cuando la amistad de Fargy con un multimillonario llamado Steve Watts se hizo pública. Fotografías de los dos en presencia de la pequeña hija de Fargy aparecieron en todos los medios. Teniendo en cuenta el drama que rodeó su separación, esto no fue bien recibido por ninguno de sus suegros, pero Fargy no estaba dispuesta a dejar que nada ni nadie se interpusiese entre ella y lo que quería hacer. Fargy no había terminado de divertirse con nuevas llamas. Las cabezas se volvieron cuando surgieron fotografías de ella compartiendo algunos momentos con un gerente financiero estadounidense llamado John Bryan. Esto resultó algo tonto para el público, pero de mucho rechazo para la realeza, 
pues al fin y al cabo, la reina era la abuela de dos de sus hijas, Beatriz y Eugenia. Pero el peor insulto vendría de la princesa Margarita, hermana de la reina. Le envió una famosa carta a Fargi después de que las imágenes se hicieran públicas diciendo Has hecho más para avergonzar a la familia de lo que jamás podría haber imaginado. Pero lamentablemente para Margarita, Ferguson aún no había terminado de avergonzar por completo a la realeza. Parte del acuerdo de divorcio con Andrew fue recibir 2,2 millones de libras esterlinas, además de una cuantiosa asignación mensual. Como parte del acuerdo de divorcio, Fargi se le permitió una vez más usar el título de su Alteza Real, que estaba en consonancia con los divorcios reales anteriores. Sorprendentemente, Fargi decidió rechazar el título y en su lugar optó por simplemente llamarse Sara Duquesa de York, que sigue siendo su título hasta el día de hoy. Pero a pesar de que todavía era una duquesa, Fargi todavía tenía otra cosa. Una deuda paralizante que resolver y no desaparecería tan fácil. Para pagar su importante deuda, Fargi voló a los Estados Unidos a principios de los años 90 y comenzó a promocionar marcas. Ganó más de medio millón de dólares solo actuando en comerciales de jugos. Fargi no se detuvo allí, se convirtió en portavoz de vajillas. También salió en comerciales de cosméticos. Así que muy pronto sus deudas empezaron a desaparecer. Y esa gran victoria era gracias al público estadounidense. Solo se haría más grande. A finales de los años 90 apareció en la comedia Friends sorprendiendo al público británico. Dado que el programa tuvo un gran éxito en Estados Unidos, al igual que en Reino Unido, Obtuvo puntos importantes con el público en general. La familia real odiaba la aparición. Pero Fargi estaba feliz. En el 96 sacó sus memorias. My History. Fueron una traición completamente nueva a la familia británica. El libro reveló detalles íntimos sobre la ruptura de su matrimonio. Pero eso no fue todo. Fargi también les dio a los lectores una jugosa mirada detrás de escena de la familia real. Entre este libro y el siguiente, no dejó de agitar las plumas en el palacio de Buckingham, pero pronto todo lo que hacía parecería trivial, porque la tragedia estaba a punto de ocurrir. En 1997 la princesa Diana aparece en un insuceso automovilístico, mientras intentaba escapar de los paparazzi. La derrota golpeó duro a Ferguson, aquella pérdida. Porque antes de perecer Diana... Las dos damas habían dejado de hablar, lo que solo aumentó la culpa, el dolor y sobre todo, una conciencia pesada. Si bien no está claro qué causó la ruptura final entre ellas, circuló la especulación de que la princesa Diana no estaba contenta con la forma en que apareció en la autobiografía de Fargi. A Fargi le faltaba el cierre que deseaba, pero no tuvo más remedio que aceptar las cosas como eran porque más signos de interrogación estaban a punto de superarla. Mientras estaba de vacaciones en Italia en 1998, perecía la madre de Fargi, esa misma que se fue a Argentina a vivir con el jugador de polo, esa misma a la cual Fargi nunca quiso perdonar por abandonar la familia. Pero aquellas dos tragedias hicieron de que Fargi se hiciera un examen de conciencia. Los mecanismos normales de afrontamiento de Fargi para el estrés implicaban comer en exceso. Hasta que un día se preguntó, ¿vas a comerte también tu vida? Desde entonces empezó a tomar más en serio su compromiso con la alimentación saludable. Pero lo raro de la relación de Fargi con la casa real no fue toda la polémica que causó. Sino la relación amistosa que mantuvo con el príncipe Andrew, su ex al punto que continuó viviendo junto a él en su casa en Berkshire. A finales de la primera década de los años 2000, Fargi utilizó su éxito en los Estados Unidos para lanzar una nueva carrera como productora de cine y televisión. Comenzó a trabajar en material a nivel internacional, pero su trabajo obtuvo una recepción mixta por parte del público, unos bien y otros mal, dijeron. Ella también cayó en agua bastante caliente cuando un documental llevó las cosas un poco demasiado lejos. En 2008 ingresó a Turquía luego de supuestamente falsificar algunos documentos para filmar un documental donde trató de exponer el maltrato de niños, tanto rumanos como turcos. 
En 2012, desde entonces, el Ministerio de Justicia de Turquía emitió una orden de arresto internacional contra Sarah Ferguson. Afirmaron que además de sus documentos falsos, también había puesto en peligro la privacidad de los niños, con sus motivos encubiertos para filmar un documental. Si la llama culpable pasaría 22 años tras las rejas. Sin embargo, gracias a algunas leyes del Reino Unido que la protegían, Fargi finalmente le pidió a un abogado que simplemente firmara un acuerdo de culpabilidad en su nombre. Así que total, si hubo algo bueno para Fargi a lo largo de su vida, es que a menudo había mantenido una buena relación con su ex marido, con Andrew, incluso después de que lo vendiera esencialmente un periodista encubierto. Pero en el año 2020 todo pareció acabar cuando la pareja entró en una disputa legal por un chalet suizo, específicamente por la gran deuda que ambos tenían. Según Fargi, la reina accedió a intervenir para ayudar con la deuda de la propiedad. Sin embargo, el portavoz del duque de York afirmó que no existía tal arreglo. Afortunadamente, Fargi y el príncipe Andrew pudieron arreglar las cosas al decidir mutuamente vender la propiedad para pagar lo que debían. Este acuerdo puede haber ayudado a Fargi a seguir adelante porque en 2022 volvió a su laboriosidad y cofundó una nueva casa de producción llamada Vestapol Films. Sí, Vestapol Films, con sede en París, Francia. Ahora la pregunta es, ¿en qué se meterá Fargi? Lo único cierto es que tiene 62 años y también lo único cierto es que los tiene bien vividos esos años. Esperemos a que se ajuicie. Bueno, al fin y al cabo es Fargi. Y aún sigue siendo la duquesa de York. Y esperemos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte. Gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.